Allora, eccomi qua con un nuovo video e questo video lo faccio proprio perché mh, praticamente dopo domani c'è la Fira Creativa a Napoli. Per chi dovrà partecipare, insomma, essere presente, già sapete, insomma, dall'8 al 10 novembre. E, mh, sono in ritardo assurdo per quanto riguarda i preparativi, però eh, dovevo fare assolutamente questo video per eh, darvi delle informazioni. Innanzitutto che io sarò presente nello stand di Brillanti Creazioni come ogni anno. Lo stand sarà sempre al solito posto nel padiglione 6 e lo stand è il 164. Praticamente una volta entrati è il primo sulla sinistra, quindi siamo proprio all'entrata. Mari mi ha detto di, di dire nel video che ci saranno delle perline nuove. Eh, io le ho già viste, sono interessata a prenderle. Eh, perché sono, non, le, non le ho mai viste, non, non le ho mai usate, quindi sono curiosa di, di vederle da vicino e di prenderne qualche bustina per, per poi eh, provare. Anche se, come voi sapete, io uso molto le Rokail, eh, Massimo Le Delica, le Super Duo, eh, però sono curiosa di, di vedere da vicino queste nuove perline e di, di provarle eh, nelle lavorazioni. E mi diceva Mari che comunque ci saranno degli sconti, eh, magari quando venite nello stand sarà lei a spiegarvi questi sconti, come insomma eh, su che cosa e, e di preciso in che percentuale ci sono questi sconti. Eh, io vi aspetto perché molte di voi mi hanno detto che sarebbero venute anche da Bergamo, eh, dall'Abruzzo, dalla Puglia. E sono contenta insomma che ci sarà questa occasione come ogni anno anche se comunque come ogni anno sto molto agitata eh, molto perché di solito io sto qua nella mia stanza a fare i miei lavoretti massimo al massimo faccio il video e quindi sto io col mio telefonino e parlo da sola in questo modo anche se so che dopo questo video lo vedranno tante persone però eh, la fiera mi mette un'ansia tremenda perché comunque devo stare lì e e vorrei poter parlare con tutte quante le amiche che verranno perché ci vediamo con molte ci vediamo solo una volta all'anno anche con Mari è la stessa cosa perché l'ultima volta ci siamo viste l'anno scorso dall'anno scorso ad oggi eh, sono successe tante cose tra cui lei si è sposata non sono potuta andare al matrimonio quindi avremo molte cose da, da raccontarci quando ci vedremo e lo stesso succede anche con le altre che voglio insomma che incontro Vorrei tanto poter parlare, visto che non ci vediamo mai, però comunque sono tante le persone che vengono alla fiera, poi devo fare i corsi, insomma è difficile poter dedicare molto tempo, però sicuramente sarà una festa. Eh, mi verrà l'agitazione, farò fatica a parlare, molti di voi lo sanno che poi comincio a dire cose, vabbè, eh, non riesco a parlare bene, però se, se, stesso ecco come sto adesso, perché già sto agitata praticamente per l'occasione. Ok, <coughs> eh, c'è sta luce che mi fa la faccia un po' troppo bianca, vabbè, comunque l'ho messa perché voglio farvi vedere le cose che, che sono riuscita a fare, non ho fatto molte cose, avrei voluto fare mille altre cose, ma non ci sono riuscita per il tempo, per le cose che sono successe ultimamente, e quindi, mh, vabbè, sono contenta di quello che sono riuscita a fare. Io porterò eh, alla fiera quelle, quello schema di cui vi feci vedere tempo fa, riguardo a questo che già avete visto, c'è da vicino, questo schema di cui vi feci vedere la collanina, inutile che la metto, già l'ho fatta vedere nell'altro nell video. E un attimo perché ho praticamente questo scatolino dove ho tutte le cose che, che sono riuscita a fare e voglio farvi vedere, vabbè, vi, come vi stavo dicendo... Un attimo, questi sono gli orecchini che pure vi feci vedere, c'è lo schema che molti di voi mi hanno detto che avrebbero poi preso quando venite alla fiera. Voglio prendere anche l'altro così. Ecco qua gli orecchini, questi sono gli orecchini che vi ho fatto vedere. Questa luce è esagerata, forse se la abbasso un po', vediamo se riesco. Forse così va meglio. Domani devo fare i capelli, va bene. Devo incontrare appunto Mario per preparare i banchetti. Allora, un po' di pazienza, non mi sono organizzata prima, vabbè. Mm. Questi erano gli altri orecchini, vabbè, io ve li faccio vedere. Che riguardano sempre lo schema Be Unique che molti di voi già hanno preso e 
che fatto, insomma, queste sferette che si fanno, si fanno nello, nello stesso schema. Praticamente lo schema prevede, come, come ho fatto vedere nell'altro video, sia questa forma qui che quest'altra, di cui anche queste orecchine che vi ho fatto vedere. E poi l'altra volta io vi feci vedere un altro paio di orecchini che vi avevo detto che avrei fatto quello schema e um, ci sono riuscita a farli a fare lo schema di questi orecchini che sono questi questi qui che ho chiamato eccole qua stand by me uh, stand by me oh, stand by me <ride> Vabbè. comunque stiamo vicino ecco in inglese la traduzione eh, allora io avevo fatto questi orecchini che vi ho fatto vedere poi avevo fatto quest'altro colore eccoli qua saranno sul banco e li mostrerò e poi per fare lo schema io ho usato due colorazioni no aspettate vi volevo far vedere anche gli altri dell'altro colore che ho fatto anche questi saranno esposti sul banchetto di, de, 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 dello schema stand by me stand by me <ride> uh, non ci sto stasera figuriamoci alla fiera uh, Invece per fare lo schema io ho utilizzato due colorazioni delle rocaille da 11.0 in modo che poi si possano vedere meglio i passaggi. E sono questi qua che comunque sono carini anche facendoli di due colori. Eccoli qua. Così. Ora di questo, di questo schema, come vi dicevo nell'altro video se mi avete seguito, io avevo voglia di, di fare, come ho fatto anche in altri casi, che eh, dalla stessa base, eh, partendo dalla stessa lavorazione centrale, eh, di fare anche un'altra variante. E l'ho fatta, l'altra variante, che è questa qui, che ora ho cercato di fare con altri colori. Per, eh, allora, sono così, sempre lo stesso, cioè sempre, parte sempre dalla stessa base però ha un'altra lavorazione che così con questa luce poco si apprezza io comunque in ogni caso metterò le foto alla fine cercherò di mettere le foto vediamo se mettendo un po' meno luce se si riesce a vedere meglio sembra che non è che mette proprio a fuoco come posso fare comunque sono molto belli a me piacciono tantissimo questi sono su un colore molto chiaro è un matte opaque la, 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 la finitura della verlina o me lo metto così magari può darsi che si vede meglio non so se riesco a farvi vedere eccolo qua ma mi piace tantissimo questa per chi verrà in fiera lo vedrete da vicino quindi potrete apprezzare questa e anche il fatto che nello stesso schema ci sono queste due tipologie di lavorazione molto carine. E ci ho fatto anche un ciondolo più grande perché comunque ho voluto provare utilizzando una, un rivoli da 18 perché quelli che ho fatto, con cui ho fatto gli orecchini c'era il rivoli da 14 mm invece qui ho utilizzato un 18 mm e questo si vede un po' meglio mi sembra. E però mettendolo subito sotto qua c'è la luce. È, è, è una lavorazione bellissima mi faccio i complimenti da sola veramente bello e, ripeto per chi verrà in fiera potrete vedere da vicino la, la lavorazione volevo farlo in altri colori per far sì che comunque questo lavoro si vedesse di più un po come quando il parrucchiere fa un taglio di capelli particolare e poi ci fa una pettinatura proprio per risaltare la, il taglio io pure volevo fare un qualcosa che mettesse in risalto questo, questi passaggi non, forse con questa mi è riuscito di più da lontano si vede meglio è, è bellissimo e, e quindi nello stesso schema trovate tutte e due le lavorazioni e sono molto soddisfatta di questa, di questa cosa. Poi, mentre giocavo con le perline per trovare qualcosa di nuovo, ho fatto quest'altra lavorazione. Eccola qua. E mio figlio l'ha visto e ha detto, mamma, chiamali Vortex, vortice. Perché effettivamente me li metto così. Potrete vedere. 
ecco qua, questi sono fatti con dei rivoli da 14, 14 mm, vediamo di fare lo zoom, eccoli qua, non so se si riesce a vedere l'effetto vortice, molto carini anche questi, sono molto soddisfatta anche di questa lavorazione e l'ho fatta, allora vediamo l'altro lettino, dove sta? Ah, sta qua, vabbè, in questa lavorazione, cioè in questa, sì, vabbè, facendo gli orecchini in questo modo, con i 14 mm, e poi ho provato a farli con una... il rivoli da 18, e con il rivoli da 18, un attimo che li raddrizzo perché stavano dentro al... con il rivoli da 18 sono venuti così, un po' più piatti, come vi faccio vedere, col 14 viene più concavo, con 18 mm è più piatto, però mi piacciono lo stesso anche, e non sono neanche molto pesanti, perché a volte uno dice vabbè, è più grande, c'è 18 mm, e invece sono carini pure questi, volendo si può fare pure il ciondolo e dire più piccoli, però così pure fa il suo effetto, così, carino, in questo modo. E ho voluto provare a fare anche il ciondolo solo utilizzando un altro colore. Allora, questi sono gli orecchini, già vi ho fatti vedere insieme? Sì, già vi ho fatti vedere. Mi piace anche molto questo colore della, del rivoli. E poi li ho fatti con la catenina in questo colore. Molto bello anche così. E... Uh... Dove sta? Ho voluto farlo anche col nero. Eccolo qua. Bellissimo, con questo rivoli rosso, fuoco. Rosso, un bel rosso. Mi, mi piace tantissimo. E come vi dicevo, ecco, con i 18 mm viene molto più piatto. Però è veramente bello. Sia come orecchino che come ciondolo. Quindi vedrete, per chi verrà in fiera, anche questi, queste lavorazioni sul, sul banchetto. Poi... Ho fatto quest'altra lavorazione. Ma ah, io poi non vi ho fatto vedere questi, vabbè, ma già l'avete visti. Questi mi piacciono comunque sempre le sferette, quelle del BB Unic. Facendo così, mettendoci la goccina, carina. Già l'avrete visto sicuramente nell'altro video, però me li trovo sotto mano e ve li faccio vedere. Ho fatto quest'altra lavorazione che mi piace tantissimo. Eccola qua. Eccoli. Ho fatto questo senza rivoli stavolta, con un'incastonatura vuota e poi ho messo questi, questi bicono che eh, risaltano molto perché la differenza è tanta, cioè proprio non... sembrava che sto nastro però mi piace tantissimo così. Adesso lo metto all'orecchio così, questi come lo chiamate? Ah ok, mi ricordo, un attimo solo che metto prima, ci riesco? Ok, questo è l'orecchino, questo qua, riesco a farlo vedere, eccolo qua, l'orecchino Mon Amour, è venuto così, stavo cercando un nome, e quindi è proprio carino, sono molto soddisfatta, vediamo da vicino, vabbè anche di questo metterò le foto alla fine, perché purtroppo con questa luce... Ho messo questa luce più forte perché... Vediamo se posso abbassare il... Ok. Ho messo questa luce così perché comunque è buio, si è fatto tardi. E, e quindi Mon Amour, eccole qua. E poi li ho fatti in quest'altra colorazione. Volevo farli anche in altre colorazioni perché poi quando sto in fiera capita che poi qualcuno mi chiede se vuole comprarlo e poi mi dispiace venderli perché, perché poi mi servono per mostrarli. E quindi ne volevo fare di più, ma a tempo proprio zero. Ecco, l'ho fatto in quest'altra colorazione che pure mi piace. Che poi facendoli con questi altri rivoli, cioè non rivoli, ehm, di cono, sono sempre 4 mm. Non ho capito perché sembrano più grandi. E quindi anche l'orecchino rispetto all'altro viene più grande. Non vi mostro la differenza. Non lo so da cosa dipende, però questo è venuto un po' più piccolo rispetto a questo. O saranno le super due, perché alle volte mi, sono, mi è capitato di... Anche se sono della stessa misura, comunque fanno un altro effetto. 
e sono molto carine anche queste quindi anche questo schema è un nuovo schema che porto, che porto alla fiera in fiera poi ho rifatto di nuovo i light inside blue con dei rivoli 18 perché li avevo fatti per lo schema con un rivoli da 14 li ho fatti tempo fa ma li ho voluti rifare perché non avendo li mai portati in fila non sono stati molto visti eccoli qua sono molto carini mi piacciono tantissimo e anche questi voglio proporli comunque perché hanno, hanno il loro effetto insomma sia da, con i 14 mm che con i 18 molto belli me lo metto dai così vi faccio vedere visto che sto approfittando di questa pausa video per rilassarmi un po devo finire di fare di mettere a posto il video, no il video, il, lo schema eh, Mon Amour. Questi sono proprio carini, carini, piccolini e carini. Ecco qua. Ok. E anche questa è fatta. Eh, carino, pure il colore. Ehm, poi... Vabbè, ho fatto questi tre orecchini che mi piacciono tantissimo, però non credo che li mostrerò in fiera. Eccoli qua. Non ho avuto tempo di fare nulla riguardo a questi orecchini qua. Poi magari li proverò a fare qualcosa dopo, dopo la fiera, perché non ci sono riuscita. Riproporrò eh, lo schema per quanto riguarda questo schema che ho fatto tempo fa con le Amos. Eccoli qua perché comunque li ho fatti durante l'anno e è il caso di mostrarli in fiera perché comunque Maria ha anche le Amos eh, Parpuca e quindi per chi volesse utilizzare queste perline mostro anche questo schema che è molto bello sia in questa colorazione che in quest'altra eccoli qua li avete già visti sono molto carini e cos'altro? vabbè ci sono già li avete visto No, vabbè. Niente, ho terminato perché poi ehm, porterò comunque altre cose che già avevo nel cassetto che anche gli altri anni ho portato. Eh, spero insomma che queste cose che ho fatto possano piacervi. Eh, venite a trovare, lo so che eh, non vi dedico mai molto tempo quando venite, come dicevo all'inizio, perché purtroppo... E, e la fiera a queste cioè vedo un sacco di gente soprattutto quando arrivano poi i pullman e quindi tutte quante insieme entrate ho difficoltà a salutare e a dedicare del tempo a chiacchierare a tutte quante però mi farà piacere vedervi scambiare due chiacchiere abbracciarci eh, insomma trascorrere questi tre giorni insieme a chi viene eh, in questi diciamo sono tre giorni di festa per noi che creative insomma che eh, amiamo questo genere di lavorazione Ok, credo di aver detto tutto, sia per quanto riguarda um, ah, gli orari, sono le 10 del mattino e finisce alle 8 e mezza di sera, e, quindi 20 e 30. E niente, credo di aver detto proprio tutto, sto cercando di fare mente locale, mi bussano, quindi forse è la volta giusta che insomma devo chiudere. E ci vediamo in fiera e anche per chi non può venire contattatemi se siete interessate agli schemi e io comunque metterò le foto su, su facebook nell'album degli schemi e, e poi dopo questo cercherò di fare un video vlog se ci riesco altrimenti dopo la fiera farò un video per raccontarvi un po' come è andato tutto ok un bacio a tutti tutte e alla prossima